রেকর্ড থাকুক যদিও আমাদের সিলেবাসে আজকে বলা আছে যে চম্বো ক্লাসটা হবে কিন্তু আমরা চম্বো ক্লাসটা আগামী দিন নিব এক পরের ক্লাসে এটা ছিল আমরা জাস্ট একটা অল্টার করে নিলাম এর একটাই কারণ সেটা হলো যে ওই চ্যাপ্টার দুটো আমাদের পিডিএফটা রেডি হচ্ছে আজকে রাতের মধ্যে রেডি হয়ে যাবে তো আমরা ফিজিক্সের ক্লাসগুলো পরশু দিন নিব ইনশাল্লাহ ঠিক আছে এই চ্যাপ্টারটা আমাদের এই সপ্তাহে ছিল আমরা এটা আজকে নিয়ে ফেলি ওকে আশা করি তুমি সবাই বই বের করেছো হ্যাঁ তাই ফুর তুমি কথা হাত তুলেছো আসসালামু আলাইকুম ভালো লাগার কোন কারণ নাই কিন্তু বাধ্য হয়ে আমাদেরকে চ্যাপ্টারটা পড়তে হবে এমন না যে অনেক কিছু আছে এবং খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট তা না তবে প্রশ্ন আসতেই পারে যদি বলা হয় যে প্রশ্ন আসতে পারে কিনা হ্যাঁ প্রশ্ন এখান থেকে আসতেই পারে তো আমরা একটু খালি পড়ে ফেলবো এবং আমরা খুব দ্রুত এই চ্যাপ্টারটা পড়ে ফেলবো আবারও বলছি যে দিস ইজ নট দ্যাট মাচ ইম্পর্টেন্ট তোমরা যদি আমাকে বলো যে খুব ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার না খুব একটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার না একদম শুরুতেই বলে রাখছি কিছু টপিক আমরা এখানে বুঝাবুঝির খুব একটা অপশনই নাই আমাদেরকে এখানে বোঝার খুব একটা অপশনই নাই এই জায়গায় এখানে গুরুত্বপূর্ণ হলো জাস্ট মুখস্থ করা শুরু এবং শেষ শুরু থেকে শুরু মুখস্থ শুরু করতে হবে এবং শেষ করতে হবে হ্যাঁ চলো শুরু করা যাক জীবের বিস্তার পরিবেশ এবং সংরক্ষণ বিস্তার পরিবেশ সংরক্ষণের এইখানে এটা জাস্ট পড়বা যে ইকোলজি শব্দটা প্রবর্তককে তুমি এইটুকু জেনে ফেলো যে বাসস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান বিজ্ঞানী এইচ রেইটার একটা লাইন পড়ে ফেলো আর কিছু পড়া দরকার নেই ইকোলজির আবিষ্কারককে প্রজাতি 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 এগুলো পড়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না এগুলো পড়ার কিচ্ছু নাই পৃথিবীতে কোনটার কত প্রজাতি আছে পড়া মানে টাইমটা নষ্ট করা এগুলো কিছুই পড়া দরকার নেই এগুলো থেকে সাধারণত প্রশ্ন আসে না অসাধারণ অবস্থায় এগুলো থেকে প্রশ্ন আসার কারণ নাই হ্যাঁ পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য যদি পড়তেই চাও যেহেতু বোল্ড হরফে লিখা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য হেডলাইন পড়তে হবে ঘনত্ব বিস্তার জন্ম মৃত্যুর হার সংখ্যা বৃদ্ধির শক্তি সীমিতকরণ শক্তি দুই তিনবার রিডিং পড়বা তাহলেই হবে মুখস্থ করারও কিছু নাই বয়সের বন্টন জীব গোষ্ঠীর ভারসাম্য জীব গোষ্ঠীর বৃদ্ধি তুমি যদি এগুলো নাও পড়ো তুমি তাও বুঝতে পারবা পপুলেশন বলতে জনসংখ্যা তাই না এই যে বাংলাদেশের পপুলেশন বিশ কোটি সেটা একটা অর্থে কিন্তু এটা শুধুমাত্র মানুষের ক্ষেত্রে না এটা যে কোনো প্রাণীর ক্ষেত্রে তার পপুলেশন তাই না তুমি ধান তুমি একটা জঙ্গলের মধ্যে যদি গাছের কথা চিন্তা করো যে এই গাছটার পপুলেশন কত যদি একটা জঙ্গলে বাঘের কথা চিন্তা করো শিয়ালের কথা চিন্তা করো হরিণের কথা চিন্তা করো মূলত তাদের এই প্রত্যেকটা ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতি যে সদস্য সংখ্যা সেটা কি বলে পপুলেশন তো এখান থেকে হাইয়েস্ট প্রশ্ন দিতে পারে কোনটা পপুলেশনের বৈশিষ্ট্য নয় এর ভিতর থেকে এগুলো পড়া পড়ার কিচ্ছু নাই পড়া মানে সময় নষ্ট করা ঠিক আছে আচ্ছা আর পপুলেশনের উপরে প্রভাব বিস্তার করে কে জলবায়ু এটা রিডিং করে নিবা যে জলবায়ু অবশ্যই দুনিয়ার সবকিছুর উপরে প্রভাব বিস্তার করে মাটি মাটির মাটি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে এলাকার মাটি ভালো সেখানে বেশি বন জঙ্গল হবে যেখানে মাটি নাই যেখানে মাটিতে পানি টানি সারটার কিচ্ছু নেই সেখানে বন জঙ্গল হবে না যেমন মরুভূমি ভূস্থান সম্পর্কিত প্রভাবক পাহাড়ে পাহাড়ের উচ্চতায় পপুলেশন কম হবে পাহাড়ের নিচে পপুলেশন বেশি হবে সমতলে তাই না জীব সম্পর্কিত প্রভাবক ভাই এগুলো জাস্ট গো ফর রিডিং প্রভাবক কি কি আছে কোনটা কিরকম প্রভাবক রিডিং আমি কিন্তু কোনো স্টার মিস্টার দিচ্ছি না আশা করি সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারছো এবার হলো জীব সম্প্রদায় আচ্ছা এখন পপুলেশনের মধ্যে আবার সম্প্রদায় আছে তাই না যেমন আমরা স্বাভাবিকভাবে চিন্তা করলে বাঙালি একটা সম্প্রদায় আমরা একটা সম্প্রদায় আবার চাকমারা এক ধরনের সম্প্রদায় তাই তো আবার পাকিস্তানিরা একরকম সম্প্রদায় আবার ইংলিশরা একরকম সম্প্রদায় সেটা মানুষের ক্ষেত্রে একইভাবে অস্ট্রেলিয়ান পশু পাখিগুলো অস্ট্রেলিয়ানের একটা বনে তারা একটা সম্প্রদায় আফ্রিকার অ্যামাজ আফ্রিকার জঙ্গল তারা একটা সম্প্রদায় আবার অ্যামাজনের জঙ্গলে যে পপুলেশন গুলো আছে উদ্ভিদ গুলো আছে তারা একটা সম্প্রদায় এই জিনিসটা বলার চেষ্টা করা হয়েছে এইগুলা থেকে তেমন কোনো প্রশ্ন আসবে না প্রশ্ন এই জায়গা থেকে আসতে পারে সেটা হলো একটা সম্প্রদায় কত ধরনের গাছ থাকে তাকায় দেখো একদম কিছু গাছ থাকে যারা মাটির সাথে লাগানো থাকে এবং এই স্তরে প্রচুর পরিমাণে হিউ মাছ থাকে তার একটু বড় স্তরের নাম চারা স্তর তার একটু বড় স্তরের নাম ট্রান্সগেসিভ স্তর ট্রান্সগেসিভ স্তরে ছায়া প্রিয় উদ্ভিদ গুলা থাকে এই জায়গায় যে উদ্ভিদ গুলা ছায়া গ্রহণ করে যারা ছায়ার নিচে বাঁচতে পারে আন্ডার স্টোরি আর তার উপরে হলো ওভার তার উপরে হলো ওভার স্টোরি তো সবচেয়ে বড় উদ্ভিদ গুলা হলো ওভার স্টোরি জাস্ট রিডিং এগুলাতে এগুলাতেও যে তেমন কিছু পড়ার আছে আমি সেটা বিশ্বাস করি না এগুলাতেও আসলে তেমন কিছু পড়ার নাই ওকে এইবার এইখান থেকে পড়া শুরু মূলত বাস্তুতন্ত্র বা ইকো সিস্টেম দ্যাটস আওয়ার ইম্পর্টেন্ট থিং এইখান থেকে আমরা মনোযোগ দিয়ে পড়া শুরু করব ঠিক আছে ইকো সিস্টেম চলো শুরু
পরভোজী পরভোজী দুই রকম এক হলো খাদক আর একটা বিয়োজক খাদক আবার কয় রকম খাদক আবার চার রকম প্রাইমারি সেকেন্ডারি টার্সারি সর্বোচ্চ জাস্ট রিডিং আর ইকো সিস্টেমের অজীব উপাদান ভাই এগুলা পড়ানোর কি বা আছে এগুলো তোমরা এমনিই পারো এগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে না ওই জীব উপাদানটাই আমাদের খেয়াল করার আসল বিষয় উৎপাদক তাহলে এই উৎপাদকটা পড়তে হবে উৎপাদক হলো সবুজ উদ্ভিদ ঠিক আছে এবং প্রতি ইউনিট সময় যে পরিমাণ উৎপাদন হয় সেটাকে বলে প্রোডাক্টিভিটি তাহলে শক্তি উৎপাদন করে কে খাবার উৎপাদন করে কে সবুজ উদ্ভিদ সেগুলো খেয়ে ফেলে কারা খাদক প্রিয় ভাই ও বোনেরা এই যে সেভেন স্টার ইস ইম্পর্টেন্ট টপিক খাদকের উদাহরণ প্রাথমিক খাদক ঝরঝরা টন্টনা মুখস্থ করে ফেলবা সেকেন্ডারি খাটক ঝরঝরা টন্টনা টার্সিয়ারি খাদক ঝরঝরা টন্টনা ভাইয়া এই প্যারাটা পুরাটাই পড়ে ফেলতে হবে একইভাবে বিয়োজকের কয়েকটা নাম আছে বিয়োজকের অপর নাম ডিকম্পোজার বিয়োজকের অপর নাম ট্রান্সফর্মার বিয়োজকের অপর নাম স্যাপ্রোট্রপ বিয়োজকের অপর নাম ডেট্রিভোর্স ঠিক আছে দেখো কতগুলো নাম এক এক বিয়োজকে চার থেকে পাঁচটা নাম তাহলে এটা সবাই আসলে বিয়োজক বিয়োজক কোনগুলা যেগুলো আমাদের পচনশীল জৈব বস্তুকে খেয়ে দিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে ফেলে তো এখানে এটা নামগুলা পড়বা পরীক্ষা এই নাম থেকেই প্রশ্ন দিবে ঠিক আছে তাহলে এখানে গুরুত্বপূর্ণ কোনটা কোন শ্রেণীর খাদক আর বিয়োজক সেভেন স্টার দিয়েছি তাহলে এইটা ইম্পর্টেন্ট তাই তো আচ্ছা খাদ্য খাদ্য শৃঙ্খলে বিভিন্ন লেভেলের স্তর কেবল ট্রফিক লেভেল ট্রফিক লেভেল প্রথম স্তর দ্বিতীয় স্তর তৃতীয় স্তর প্রত্যেকটা কেবল ট্রফিক লেভেল এই সিরিয়ালটা ভাইয়া সুন্দর করে পড়ে ফেলতে হবে তাকে দেখো এইখানে এই যে উৎপাদক প্রাইমারি সেকেন্ডারি ফাইটোপ্লানটন জুও প্লানটন প্রাইমারি সেকেন্ডারি সিরিয়ালটা জানতে হবে সবুজ উদ্ভিদ ব্যাঙ্ক বাস পাখি সিরিয়ালটা দিয়ে বলতে পারে এখানে কোনটা কোন এই যে এইটা তোমাদের বোঝানোর কিচ্ছু নাই যারা ক্লাস ফাইভে পড়ে তাদের তারাও যদি চায় এটা তারা ইজিলি ইজিলি পারবে এবং দেখো একটা সমুদ্রে একটা স্থলে একটা পুকুরে এটা নিশ্চয়ই তোমাদেরকে ব্যাখ্যা করতে হবে না কোনটা পুকুরে কোনটা সমুদ্রে কোনটা স্থলে তো ভাইয়া এখান থেকে প্রশ্ন দিতে পারে এখানে প্রাথমিক খাদক কোনটা সেকেন্ডারি খাদক কোনটা টার্সারি খাদক কোনটা উৎপাদক কোনটা তো প্রশ্ন এভাবেও দিতে পারে বা নিচের কোন নিচের কোন ক্রমটি সঠিক প্রশ্নটা এভাবেও দিতে পারে আশা করি সবার কাছে ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝাতে পারছি এই তাহলে এই পেজটা হলো আমাদের অন্যতম ইম্পর্টেন্ট পেজ আমার বইয়ের পেজ নাম্বার চারশো ষোলো অন্যতম ইম্পর্টেন্ট পেজ ঠিক আছে ওকে অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খল যখন একসাথে যুক্ত থাকে সেটাকে বলে খাদ্য জাল দুনিয়াটাই আমাদের নেটওয়ার্ক ফুড ওয়েব ঠিক আছে এ ওকে ধরে খাই নিচ্ছে ওকে ধরে খেয়ে নিচ্ছে ওকে ঠিক আছে ওকে ফাইন আচ্ছা আর মানুষ সবাইকে খেয়ে ফেলে তাই না মানুষ হলো সর্বভূ মানুষ খায় না এমন কিছু নাই দুনিয়াতে ফ্রি পাইলে মানুষ আলকাত্রাও খায় ওকে এবার ইকোলজিক্যাল পিরামিড ইকোলজিক্যাল পিরামিডের এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা সবার নিচের স্তরে থাকে উৎপাদক তারপরে দেখো পিরামিডের সবার উপরের দিকে থাকে হলো সর্বোচ্চ খাদক পরীক্ষায় কিন্তু এভাবে প্রশ্ন আসতে পারে পিরামিডের সবার উপরে কে থাকে আমরা মানুষরা পিরামিডের সবার উপরে সবার নিচে হলো উৎপাদক তাহলে উৎপাদকের সংখ্যা হবে সবচেয়ে বেশি খাদকের সংখ্যা হবে সবচেয়ে কম দেখতে পাচ্ছ এটা একটা পিরামিড কয় রকম আছে সংখ্যার পিরামিড তাহলে সংখ্যার ভিত্তিতে উৎপাদকের সংখ্যা সবচেয়ে বেশি খাদকের সংখ্যা সবচেয়ে কম এই তো এগুলোতে এগুলোতে আসলে তেমন কিছু পড়ানোর কিছু নাই একটা হলো ভরের পিরামিড একই কথা উৎপাদকের উদাহ ওজন সবচেয়ে বেশি উৎপাদকের ভর সবচেয়ে বেশি খাদকের ভর সবচেয়ে কম এগুলোতে ভিতর থেকে প্রশ্ন করবেই না প্রশ্ন করাও কঠিন শক্তি স্তর একই কথা উৎপাদক লেভেলে শক্তি সবচেয়ে বেশি থাকে এরপর প্রত্যেকবার খাইতে খাইতে শক্তি কমতে থাকে কত করে কমতে থাকে দশ পার্সেন্ট হয়ে যায় মূল শক্তি কয় পার্সেন্ট হয়ে যায় দশ পার্সেন্ট তাকায় দেখো তাহলে পরীক্ষা কিন্তু এই অঙ্কটা দিতে পারে উৎপাদক লেভেলে তার শক্তি ছিল দশ হাজার কিলো জুল যখন সর্বোচ্চ খাদক লেভেলে গেল তখন শক্তি কত জুল হবে দশ কিলো জুল প্রত্যেক জায়গায় কয় পার্সেন্ট করে শক্তি যাবে মাত্র দশ পার্সেন্ট করে যাবে দশ পার্সেন্ট করে কমবে না দশ পার্সেন্ট যাবে তাহলে দশ হাজারে দশ পার্সেন্ট হলো এক হাজার এক হাজারে দশ পার্সেন্ট হইলো একশো একশো দশ পার্সেন্ট হলো দশ তাহলে সর্বোচ্চ বা টার্সিয়ারি লেভেলে দশ কিলো জুল আশা করি ক্লিয়ার এই যে কোনো লেভেল থেকে প্রশ্ন দিতে পারে তোমরা যদি বুঝে পড়তে চাও তাহলে এই হলো পড়া ঠিক আছে তাহলে কতটুকু শক্তি আমরা এক স্তর থেকে আরেক স্তর যাওয়ার সময় কতটুকু শক্তি ব্যবহৃত হয় দশ পার্সেন্ট শক্তি শুধুমাত্র দশ পার্সেন্ট শক্তি শুধুমাত্র পরের স্তরে যায় বুঝতে পারলাম এইগুলো থেকে পড়ে তেমন এগুলো পড়ে টাইম নষ্ট করার কিছু নাই আমি তোমাদেরকে আশা করি বুঝিয়ে দিতে পেরেছি এই যে দশ শতাংশ নিয়মটা জাস্ট এখান থেকে পড়ে নিই বা বিজ্ঞানী লিন্ডেন ম্যান বিজ্ঞান লিন্ডেন ম্যান এই দশ শতাংশ নিয়মের প্রবর্তক ঠিক আছে চাইলে এখান থেকে অঙ্ক দিতে পারে ওকে দ্যাটস ইট আমার মনে হয় যে আমরা
বুঝাতে পারলাম ঠিক আছে জলজ উদ্ভিদ এদের অপর নাম হলো হাইড্রোফাইট হাইড্রো মানে পানি ফাইট মানে উদ্ভিদ তাহলে জলজ উদ্ভিদকে কি বলা হয় হাইড্রোফাইট বলা হয় ওকে ঠিক আছে এইবার জলজ উদ্ভিদের প্রকার ভেদ এইখান থেকে একটু আমরা কষ্ট করে পড়বো এই যে তো আমি তোমাদেরকে যেহেতু পড়াচ্ছি আমি তোমাদেরকে যেহেতু পড়াচ্ছি মেডিকেলে তো ভর্তি পরীক্ষা দিবাই কেউ তোমরা তোমাদের মধ্যে অনেকে মেডিকেলে চান্স পাবে আবার অনেকে মেডিকেলে চান্স পাবে না এটা খুবই স্বাভাবিক আমি যদি বলি যে আমার কাছে পড়ছে বলে সবাই মেডিকেলে চান্স পাবা এটা মোটেই সঠিক না তো এরপরে তো আরো অনেক জায়গায় পরীক্ষা অংশ নিবা তো আমি তোমাদেরকে যা পড়াচ্ছি এগুলো থেকে ওই পরীক্ষাগুলোতেও কিন্তু প্রশ্ন হুবহু কমন আসবে এখন যে টপিকগুলো পড়াবো দিস আর রেয়ারলি ইম্পর্টেন্ট ফর মেডিকেল কলেজেস মেডিকেলে এই ধরনের প্রশ্ন সাধারণত আসে না কিন্তু প্রত্যেকটা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষায় এই টপিক থেকে প্রশ্ন আসবে ঢাকা ভার্সিটি বলো বা জাহাঙ্গীরনগর রেগুলার এখান থেকে প্রশ্ন আসে জলাবদ্ধ উদ্ভিদ তাকায় দেখো জলাবদ্ধ এক নাম্বারে পানির মধ্যে চুবানো তুমি পানির উপরে গাছটাকে দেখতেই পাবা না পুকুরে ডুব দিলে শুধুমাত্র এদেরকে দেখতে পাবা এদেরকে বলে মূলে মূল যেখানে মাটিতে আবদ্ধিত নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ কিরকম আছে হাইড্রিলা পাতা শেওলা পাতা ঝাঁঝি এইগুলা হলো তোমার মূলাবদ্ধ নিমজ্জিত জলজ উদ্ভিদ এক নাম্বার কথা ঠিক আছে দুই নাম্বার কথা ভাসমান যারা ভেসে থাকে অল দা পানা কচুরি পানা খুদি পানা গুড়ি পানা টোপা পানা কুতি পানা মুসা মুসাকানি পানা অল দা পানা আর তোমার ভাসমান উদ্ভিদ এখন তোমরা আমাকে প্রশ্ন করবা যে ভাইয়া এগুলা কি ইংলিশ গুলাও পড়বো বাংলায় লিখে দিলাম শুধু বাংলা নাম পড়বা ইংলিশ থেকে কি প্রশ্ন আসতে পারে হ্যাঁ আসতে পারে কিন্তু যে জিনিস পড়ে মনে রাখা সম্ভব না ও জিনিস তো ভাইয়া ও জিনিস তো আমি পড়তে বলবো না বাংলাটা পড়ো যদি পরীক্ষায় বাংলা আসে তাহলে পেরে যাবো আর ইংলিশ আসলে মোটামুটি ফি সাবিনিল্লা কারো যদি পড়তে ভালো লাগে ইংলিশ ইংলিশ গুলো হলো নাইস টু নো সাধারণত জাহাঙ্গীরনগর বা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এগুলাতে ইংলিশ গুলা দিয়ে দেয় নিচের কোনটা মুক্ত মুক্ত ভাসমান নিচের কোনটা নিমজ্জিত উদ্ভিদ আর বাকি জায়গায় বাংলা প্রশ্ন বাংলাটাই আসলে দেওয়া উচিত ঠিক আছে আমি তোমাদেরকে কি পড়তে বললাম বাংলাটা পড়তে বললাম তো বাংলাটাই আসার সম্ভাবনা বেশি ইংরেজিটা যদি আসে সেটা কিছুটা হতাশাজনক হবে এইবার দেখো মূলাবদ্ধ কিন্তু ভাসমান অর্থাৎ অর্থাৎ শিকড় মাটিতে কিন্তু উপর থেকে দেখতে পাবা আমাদের প্রিয় সাপলা আমাদের প্রিয় পদ্ম তোমরা যদি কখনো দেখো কখনো যদি পুকুরে নেমে থাকো তাহলে তোমরা জানো যে সাপলা পদ্ম এই দুটা তো বৈজ্ঞানিক নাম পড়বাই তাহলে অপশনে কিন্তু সাপলা পদ্ম এটা জানতে হবে কারণ এটা ইম্পর্টেন্ট কারণ এই দুটো আমাদের কমন ফুল ওকে এবার উভচর উদ্ভিদ এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট কলমি শাক হ্যালেঞ্চা কেশর দাম উভচর উদ্ভিদ মানে কি উভচর মানে এরা এমন জায়গায় জন্মায় যেখানে পানীয় আছে স্থল আছে দুটার মাঝামাঝি তাই না কলমি শাক হ্যালেঞ্চা কেশর দাম ভাইয়া এই বাংলা তিনটা পড়লেই হবে এই উভচর উদ্ভিদের সাথে কিন্তু হাইড্রার সম্পর্ক নাই তাহলে হাইড্রাকে উভচর উদ্ভিদ বলা হয় সেটা আলাদা হিসাব হাইড্রা বলতেছি দুঃখিত ব্রায়োফাইটাকে উভচর উদ্ভিদ বলা হয় সেটা আলাদা হিসাব এইখানে এটাও এরাও কিন্তু উভচর উদ্ভিদ যারা একই সাথে এমন জায়গায় জন্মায় যেখানে পানীয় আসে যেখানে স্থল আছে ঠিক আছে দান তাহলে আমরা শিখে গেলাম এইবার তাকায় দেখো এই লাইনটা পরীক্ষায় আসবে জলজ উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য কোনো কিছু পড়ার দরকার নাই শুধু মনে রাখবা এদের অ্যারেন কাইমা থাকে তাহলে প্রশ্ন আসবে অ্যারেন কাইমা থাকে কার জলজ উদ্ভিদের কোন জলজ উদ্ভিদের যারা কিনা পানিতে ভেসে থাকে এদের ভেতরটা ফাঁপা এই ফাঁপা এই ফাঁপার বিষয়টাকে বলা হয় অ্যারেন কাইমা প্যারেন কাইমার ভাই হলো অ্যারেন কাইমা এটার ভিতরে বড় বড় বায়ু কুঠুরি থাকে এটার মধ্যে বাতাস থাকে যাতে উদ্ভিদটা ভেসে থাকতে পারে তাহলে জলজ উদ্ভিদের সাথে একটা কথা জড়িত হলো অ্যারেন কাইমা আর এগুলাতে বাংলা নামগুলো পড়তে বললাম আশা করি সবার কাছে আমার কথাটা ক্লিয়ার জলজ উদ্ভিদের অভিযোজন প্রিয় ভাই ও বোনেরা টাইম নষ্ট করার কোনো কারণ দেখছি না নো নিড এগুলো পড়ে টাইম নষ্ট করো না এইবার জেরো ফাইট মরুজ উদ্ভিদ হাতে গুনে কয়েকটা কথা পড়তে হবে ঠিক আছে মরুজ উদ্ভিদ মরুজ উদ্ভিদ এখানে কয় রকম দেওয়া আছে এগুলো পড়া মানে হুদাই টাইমটা নষ্ট করা এইখানে তুমি এটা পড়তে পারো মরুজ উদ্ভিদের তোমার গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটা হলো যে মরুজ উদ্ভিদের পাতায় মোমের আবরণ থাকে প্রশ্ন আসতে পারে মোমের আবরণ থাকে কোন উদ্ভিদের পাতায় মরুজ উদ্ভিদের পাতায় কেন কারণ মোম পানিকে বিকর্ষণ করে যেহেতু পাতায় মোমের আবরণ চাইলেও পানি ওই বের হয়ে যেতে পারবে না যাতে পানি গাছের মধ্যে থেকে যায় তো এইটা তুমি এখানে জানতে পারো দুই নাম্বার কথা জানতে পারো লুকায়িত পত্র রন্ধ্র থাকে কোথায় পত্র রন্ধ্র গুলো পাতার মধ্যে এমন ভাবে লুকায় থাকে যাতে পানির প্রশোধন কম হয় তাহলে এই দুটা লাইন আমরা শেখার চেষ্টা করব একটা হলো মোমের আবরণ থাকে কার লুকায়িত পত্র রন্ধ্র থাকে কার ঠিক আছে মরু উদ্ভিদ এরা এদের মূল লক্ষ্য জীবনে
ঠিক আছে এইবার মরুজ উদ্ভিদ উদাহরণ প্রিয় ভাই বোনেরা বাংলা নাম পড়তে হবে বাংলা খেজুর শতমূলি শতাব্দী আকন্দ ঘৃতকুমারী করবি হ্যাঁ ফণী মনসা পাথরকুচি ডিজার কর মরু উদ্ভিদ এখান থেকে দুই তিনটার বৈজ্ঞানিক নাম পড়তে পারো দাগাই দিচ্ছি বিশেষ করে খেজুরটা পড়বা তাই না খেজুর আমরা খাই আচ্ছা আর এখান থেকে আমরা যেগুলো চিনি ঘৃতকুমারী অ্যালোভেরার নাম তোমরা জানো ফণী মনসা নাম যেন অপন শেয়ার ডিলেনি পড়তে পারো এই দুই দিনের নাম পড়তে পারো আর পাথর কুচি নাম পড়তে পারো ব্রায়ো ফাইলাম তো চার যেগুলো কমন সেগুলো আর একটু বৈজ্ঞানিক নামটা দেখে রাখতে পারো কমন গুলোই পরীক্ষায় দেওয়ার চেষ্টা করা হয় ঠিক আছে তো আমি দেখো মাত্র হাতে গুলো দুই থেকে তিনটা লাইন পড়াচ্ছি এগুলো নিয়ে প্যারা খাওয়ার মতোই কারণ নাই ভাই এতগুলো না পড়ে যাব হ্যাঁ এতগুলো না পড়েই যাও ভয়ের কোনো কারণ নাই এবার লোনা মাটির উদ্ভিদ বা হ্যালোফাইট এখন আমাদের দেশে এরকম লোনা মাটি লোনা লোনা মাটির উদ্ভিদ আছে পৃথিবীর আর খুব অল্প কয়েকটা দেশ এরকম লোনা মাটির উদ্ভিদ আছে বা ভারতের আছে আর পৃথিবীতে আর আছে কিনা আমার জানা নাই তো যেহেতু আছে এটা আমাদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমরা সেদিন এটা খুব ভালো করে পড়ব যেহেতু এরা লোনা পানিতে জন্মায় এই জন্য এই জন্য লোনা মানে হ্যালো হ্যালোজেন হ্যালোফাইট এই জন্য এদেরকে হ্যালোফাইট বলা হয় ঠিক আছে আচ্ছা এবার যে সকল হ্যালোফাই জোয়ার ভাটা অঞ্চলে জন্মে তাদেরকে বলে ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ বাংলাদেশের সুন্দরবন হলো ম্যানগ্রোভ সুন্দরবন হলো একটা ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট মনে থাকবে তাহলে বাংলাদেশ ম্যানগ্রোভ উদ্ভিদ গুলা কি হ্যালোফাইট এইখান থেকে চারটা লাইন পড়তে হবে এদের বৈশিষ্ট্য গুলা কিন্তু দুর্দান্ত তাকায় দেখো এদের এক ধরনের মূল থাকে ঠেস মূল যেটা দ্বারা মাটিতে আটকে থাকে দুই নম্বর আরেক রকম মূল থাকে শ্বাস মূল বা নিউ মেটাফোর যেখানে তোমার মূলটা বের হয়ে থাকে তাহলে শ্বাসমূল বা নিউ মেটাফোর দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট মনে থাকবে এদের জরায়ু যে অঙ্কুরোদ্গম হয় এই যে তিনটা লাইন তাহলে ঠেসমূল কার থাকে এদের শ্বাস নেওয়ার জন্য বিশেষ শ্বাসমূল বা নিউ মেটাফোর থাকে জরায়ু যে অঙ্কুরোদ্গম জরায়ু থাকার কথা উদ প্রাণীর কিন্তু দেখো এদের উদ্ভিদের জরায়ু থাকে চিন্তা করা যায় মানে এই যে তিনটা শব্দ তিনটা শব্দে খেলা শেষ আর বাকি কোনো কিছু পড়ার দরকার নাই হ্যাঁ ঠেসমূল শ্বাসমূল জরায়ু জঙ্করোদ্গম ঠেসমূল শ্বাসমূল জরায়ু জঙ্করোদ্গম আই এম গোয়িং আট কুইকার বাট তোমরা যদি তিনটা লাইন খুঁজে বের করে পড়ে ফেলতে পারো দ্যাট সিট এর বাইরে আর কিচ্ছু লাগবে না বারবার ঘুরে ফিরে একই কথাই বলা হয়েছে ঠিক আছে এখানে একটা কথা বলা হয়েছে আমাদের জাতীয় ফল কাঠালে মৌসুমের শেষের দিকে ফলের মধ্যে বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মূল মানে শিকড় গজায় যায় কিন্তু ফলের বাইরে আসে না শুধু শিকড় দেখা যায় এই ধরনের ঘটনাকে বলা হয় ক্রিপ্টো ভেভিফেরি তো প্রশ্ন আসতে পারে ক্রিপ্টো ভেভিফেরি দেখা যায় কোন উদ্ভিদে ক্রিপ্টো ভেভিফেরি দেখা যায় হলো কোথায় দেখা যায় কাঠালের মধ্যে তাই না তাহলে আমরা এই লাইনটা জেনে গেলাম এটা অনেকের বই পুরাতন বইয়ে নাই নতুন বইয়ে এটা অ্যাড করেছে যে গাছে থাকা অবস্থায় যেখানে শিকড় ওই তোমার কিছু শিকড় বের হয়ে যায় দ্যাট ইস কল ক্রিপ্টো ভেভিফেরি ওকে ঠিক আছে আশা করি জেনে গেলাম এরকম পাওয়া যায় ওকে আমরা যদি দাঁড়ো এক সেকেন্ড তাহলে ক্রিপ্টো ভেভিফেরি মানে ফলের ফলের মধ্যে থেকে কি বের হবে ফলের মধ্য থেকে কি বের হবে ফলের মধ্য থেকে শিকড় বের হবে তাই না ওকে ফাইন ঠিক আছে ঠিক আছে দ্যাট সিট আমরা তাহলে অনেক কিছু অনেক কিছু অনেক কিছু জানলাম ঠিক আছে এইবার আমরা আরেকটু সামনের দিকে যাই ডান গোল পাতা পড়তে হবে নিপা গোল নিপা এভাবে মনে রাখতে পারো গেওয়া হলো এক্সকো কারিয়া এগালোচা গরান হলো সেরিওপ আমি এটা কিন্তু পড়ছিলাম ঠিক আছে যদিও এখন নামটা একটু চেঞ্জ করছে আমাদের সময় নাম ছিল সেরিওপ ড্রিকেন্ড্রা এখন দেওয়া হচ্ছে রক্স বার্গি আচ্ছা তারপর বাইন বোরা এগুলোর বাংলা নাম পড়লেই হবে যেগুলো কমন নাম গোলপাতা পশুর সুন্দরী গেওয়া গরান ঠিক আছে জাস্ট এগুলোর লবণাক্ত উদ্ভিদের এটার বৈজ্ঞানিক নামটাও দেখতে হবে ঠিক আছে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট লবণাক্ত তিনটা শব্দ আর উদাহরণ তিনটা শব্দের উদাহরণ ঝরঝরা টন্টনা করতে হবে ঠিক আছে এবার মেসোফাই দুনিয়ার সকল উদ্ভিদই মেসোফাই আমাদের চারপাশে যত উদ্ভিদ তুমি দেখো মাটির মধ্যে যেগুলো মিষ্টি মাটিতে জন্মায় লোনা মাটিতে না তাদেরকে মিষ্টি পানিতে জন্মায় আমজাম কাঠালিচু কলা সবগুলোকে কি বলা হয় সবগুলোকে বলা হয় মেসোফাই তাহলে এই যে পার্থক্যটা 
প্রিয় ভাই ও বোনেরা এখানে এতগুলো পার্থক্য দেওয়া এতগুলো পরে আমার কি টাইম টাইম নষ্ট করার সুযোগ আছে এতগুলো পরে আমার আসলে টাইম নষ্ট করার সুযোগ নাই এইটা এটা সেজন্য আলাদা করে পড়ারও তেমন একটা কিছু দেখছি না হ্যাঁ তারপরে যদি তোমরা একবার রিডিং দিতে পারো এটা চাইলে একটা লিখে রাখলাম রিডিং কারো যদি ভয় লাগে তাহলে আমি রিডিং পড়তে পারো এগুলো থেকে প্রশ্ন সাধারণত এখন আর আসে না ওকে তাহলে কি পড়াই দিলাম কয় রকমের উদ্ভিদ আছে প্রত্যেকটা উদ্ভিদের কিছু ইউনিক বৈশিষ্ট্য আছে সেই ইউনিক বৈশিষ্ট্য গুলো আমাদেরকে পড়তে হবে এইবার জীব ভূমি আহ এবার হলো জীব ভূমি বা জীব ভূমি বা বায়োম ঠিক আছে জীব ভূমি বা বায়োম তুমি একটু তাকিয়ে দেখো এখানে এখান থেকে অলরেডি মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছে কয়েক বছর আগে বায়োম তো তাকায় দেখো বায়োম কয়েক রকম স্থলজ বায়োম জলজ বায়োম স্থলজ বায়োম এটা আবার অনেক রকম মরুভূমি এখন এইখান থেকে অলরেডি একবার প্রশ্ন এসেছে এখন এখানে চাইলে অনেক কিছু পড়া যেতে পারে তো অনেক কিছু না আমি তোমাদেরকে কয়েকটা জিনিস পড়তে বলবো আচ্ছা তো যেহেতু প্রশ্ন এসেছে এই টপিকটা কিছুটা আমাদেরকে গুরুত্ব দিয়ে পড়তে হবে ঠিক আছে আচ্ছা এখান থেকে দেখো মরুভূমি বায়োম পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমির নাম কি সাহারা মরুভূমি এই মরুভূমিতে যে গাছগুলো জন্মায় তাদেরকে কি বলা হয় তাদেরকে বলা হয় জেরোফাইট ঠিক আছে ওকে আমার মনে হয় যে এইটুকু তুমি শিখে ফেলো এখান থেকে দুটো লাইন তৃণভূমি বায়োম তৃণভূমি বায়োমের এখানে গুরুত্বপূর্ণ কথা এই লাইনটা থেকে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন আসছে কোন এই লাইনটা কোন বায়োম হিউমাস সমৃদ্ধ তৃণভূমির বায়োম কোন বায়োমের মাটি হিউমাস সমৃদ্ধ তো এই লাইনটা প্রশ্ন এসেছিল এখন বাকি যে লাইনগুলা এইগুলা ছেলে পড়া যেতে পারে কিন্তু এত কথা মনে রাখা খুবই কঠিন যে কতটুকু কতটুকু বৃষ্টিপাত হয় আর এখানে কিছু গাছ আর কিছু পোকামাকড় পশু পাখির কথা বলা হয়েছে যেটা আমরা আলাদা করে পরবর্তীতে পড়বো বিভিন্ন জায়গায় এখানে আর পরে পাগল হওয়ার দরকার নাই ঠিক আছে ওকে এরপর সাভানা বায়োম এরপর সবচেয়ে উত্তরের বায়োমের নাম কি তুন্দ্রা বায়োম তুন্দ্রা বায়োমে কোন গাছ পাওয়া যায় মস এবং লাইকেন তুন্দ্রা মানে ওই যে সাইবেরিয়া ঠিক আছে তাহলে কয় রকম স্থল বায়োম তুমি দেখতে পাচ্ছ তুমি স্থল বায়োম এই জায়গায় চার রকম আরেকটা হলো বনভূমির বায়োম ওকে আচ্ছা তাহলে এই যে বায়োম গুলো এখান থেকে তাহলে আমরা কি কি পড়ছি এখান থেকে এখানে দুটো লাইন দাগাই দিলাম তৃণভূমির বায়োমে মাঝামাঝি এই প্রথম লাইনটা একটু দেখে নিও যে বৃষ্টিপাত কেমন হয় সাধারণত একবারই বৃষ্টিপাত হয় এক মৌসুমে বৃষ্টিপাত হয় সাভানা বায়োমে তৃণভূমির চেয়ে একটু বেশি বৃষ্টিপাত হয় ঠিক আছে বৃষ্টিপাত একশো থেকে দেড়শো সেন্টিমিটার একটু বেশি আহ ওকে আচ্ছা তুন্দ্রা বায়োমে বৃষ্টিপাত খুবই কম এই এলাকায় বরফ পরীক্ষা প্রশ্ন আসতে পারে কোন বায়োমে কোন বায়োমে বরফ পড়ে কোন বায়োমে দীর্ঘ শীতকাল থাকে ঠিক আছে উত্তরটা হলো তুন্দ্রা বায়োম তাহলে তুন্দ্রা বায়োম কিসের সাথে জড়িত সাইবেরিয়ার সাথে এইটা কিসের সাথে জড়িত মেরুভূমির সাথে কোন বায়োমে তাপমাত্রা সবচেয়ে বেশি বুঝাই যাচ্ছে যে তিরিশ ডিগ্রি পার্থক্য দিন রাতের সাথে এটাতে অনেক বেশি তাপমাত্রা তাহলে এই পরীক্ষায় এই বায়োম গুলার বেশ তুমি বায়োম গুলো আদৌ বুঝো কিনা তুমি বায়োম গুলো আদৌ বুঝো কিনা এই রিলেটেড প্রশ্ন এখান থেকে সর্বোচ্চ করতে পারে হ্যাঁ তাই ফুর কতটুকু বৃষ্টি জমে এই ধরনের একটা এই উচ্চতা কত উচ্চতার বৃষ্টি জমে এটার মাপার একটা বিশেষ টেকনিক আছে এটাকেই বলা হয় সেন্টিমিটার বুঝতে পারলাম যে কতটুকু বৃষ্টিপাত হচ্ছে দ্যাট ইস কল সেন্টিমিটার স্টাইল তো বৃষ্টিপাত যেখানে বেশি বৃষ্টিপাত হবে তত বেশি উঁচু উঁচু লেভেলে যাবে বুঝেছ এই টাইপের আর কি তো এটা মাপার বিশেষ সূত্র টুত্র আছে বাট বেসিক আইডিয়া আমি যেটা বললাম বেসিক আইডিয়া হলো এটাই ওকে ঠিক আছে তাহলে বায়োম থেকে কয়েকটা লাইন আমি পড়তে বললাম বনভূমির বায়োম এখন এই যে বনভূমির বায়োম তাকায় দেখো স্থল যে বায়োমের মধ্যেই আমরা আছি এর মধ্যে বনভূমি ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট যেখানে প্রচুর পরিমাণে বৃষ্টিপাত হয় সারা বছরই বৃষ্টিপাত হয় দক্ষিণ আমেরিকার অ্যামাজন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় রেইন ফরেস্ট অ্যামাজন যেটা কিনা ব্রাজিল ব্রাজিল থেকে শুরু করে বিশাল কয়েকটা দেশ জুড়ে অ্যামাজন জঙ্গল 
ঠিক আছে এটাকে বলা হয় পৃথিবীর ফুসফুস পৃথিবীর বিশ পার্সেন্ট অক্সিজেন এই বনেই নির্গত হয় তাহলে এই লাইন এখান থেকে প্রশ্ন আসবে এর বাইরে এখান থেকে কোনো প্রশ্ন আসবে না ঠিক আছে বাংলাদেশের যে চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম সিলেটের বনাঞ্চল সেটা কিরকম সেটা ট্রপিক্যাল সিজনাল রেইন ফরেস্ট আমরা কিন্তু পুরোপুরি ট্রপিক্যাল না তাহলে এইটা তোমাকে এটা পড়তে হবে ঠিক আছে এরপর পত্র ঝরা শীতকালে যার পাতা ঝরে যায় এই রকম এটাকে বলে পত্র ঝরা বা পর্ণমোচি এখন এইটা আবার দুই রকম ঠিক আছে ওকে একটা হলো শুষ্ক আর একটা হলো ভেজা শুষ্ক এলাকায় বৃষ্টিপাত খুবই কম হয় আর ভেজাটাতে মোটামুটি বৃষ্টিপাত হয় কিন্তু শীতকালে পাতা ঝরে যায় তো বাংলাদেশে কিন্তু ময়েসটা পাওয়া যায় বাংলাদেশের শালবন ময়েস ডেসিডুয়াস ফরেস্ট তো সারা দুনিয়াতে কি আছে সেটা পরের ব্যাপার বাংলাদেশে দুইটা তোমাকে মুখস্ত করতে হবে বাংলাদেশের শালবনটা কি ময়েস ডেসিডুয়াস আর চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামটা হলো ট্রপিক্যাল সিজনাল এই দুটা লাইন থেকেই ভাই পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে বাকি কথা এগুলা পড়ে পাগল হওয়ার কোনো কারণই দেখতেছি না আমি বুঝতে পেরেছি এগুলো পড়ে টাইম নষ্ট করো না কনিফার ফরেস্ট ম্যানগ্রোভ তো আমরা পড়ে ফেলেছি ওই তিনটা কথা কিন্তু বারবার ঘুরে ফিরে শ্বাসমূল জরায়ু যে অঙ্কুরোদ্গম স্তম্ভ মূল বা ঠেস মূল তিনটা কথাই বারবার আসবে ঠিক আছে জলজ বায়ম জলজ পায়মে ভাইয়া এগুলোতে মেলা কথা বলা আছে এত কথা পড়ে টাইম নষ্ট করার কোনো কারণ দেখছি না হইছে মেলা পড়া হয়েছে আর পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বায়মের নাম হলো সামুদ্রিক বায়ম পৃথিবীর তো ভাই তিন ভাগ সমুদ্র আর এক ভাগ স্থল তো সামুদ্রিক বায়ম যে সবচেয়ে বেশি হবে এটাই তো লজিক্যাল তাই না তাহলে এই লাইনটি পরীক্ষায় আসবে আর এই যে কথাগুলা এগুলো কি আর মুখস্ত করা সম্ভব যা সম্ভব না তা আমি পড়তে বলি না এখান থেকে শুধু এই লাইন যদি পরীক্ষায় আসে কমন পাবা বাকি যদি আসে ও জিনিস তুমি এমনিও পারবা না ওই জিনিস তুমি অমনেও পারবা না আমি যদি এখন দিয়ে দিই যে রদ বা বৈকাল রথের গভীরতা কত এই জিনিস তো মুখস্ত করার কোনো দরকার দেখছি না আমি রামসার কনভেনশন কত সালে হয়েছে ভাইয়া এইগুলো মুখস্ত করা আমার টাইম নষ্ট করা আবারও বলছি যারা পরীক্ষা দেবো দু হাজার আর এক মাস সময় আছে আর যারা পরীক্ষা দেবো দু হাজার মাত্র এক বছর সময় আছে এইগুলা পুরো টাইমটা নষ্ট করিস না জীবনের এগুলো মুখস্ত করার কিছু নাই তো এতক্ষণ দেখো যা যা দাগাই দিলাম পুরোটাতে স্টার মিস্টার কিছুই মারি নাই এইবার যে টপিকটা পড়াবো সেটাতে স্টারের পর স্টার মারবো প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল জাস্ট অ্যাজ এ টপিক টপিকটি ফাইভ স্টার অতীতে এই চ্যাপ্টার থেকে যতগুলো প্রশ্ন আসছে সবগুলো এই টপিক থেকে এসেছে প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চল পৃথিবীতে প্রাণী ভৌগোলিক অঞ্চলকে ছয় ভাগে ভাগ করা যায় অঞ্চল ছয়টার নাম তো দেখো পেলিয়ার্কটিক ওরিয়েন্টাল অস্ট্রেলিয়া নিউ ট্রপিক্যাল ইথিওপিয়া নিয়ার্কটিক ঠিক আছে এই ভাগটা কে করেন বিজ্ঞানী এ আর ওয়ালেস ঠিক আছে ওকে আর প্রথম বিভক্ত করেছিলেন কে বিজ্ঞানী সায়াটার সায়াটারের পর বিজ্ঞানী ওয়ালেস করেছেন পরীক্ষায় যদি আসে এরকম প্রশ্ন সাধারণত আসে না যে প্রথম কে করছে তারপর প্রথম কে আসলে সায়াটারের নাম দিয়ে দিবা ঠিক আছে তবে পরবর্তীতে মূলত কিন্তু আমরা ওয়ালেসের নামটাই বেশি পড়ি তো এই যে ছয়টা অঞ্চল দেখতে পাচ্ছ এটা মূলত ওয়ালেসের তাহলে এখন গুরুত্বপূর্ণ কথা বাংলাদেশ কোন অঞ্চলে বাংলাদেশ ভারত মায়ানমার দক্ষিণ পূর্ব দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া হলো ওরিয়েন্টাল অঞ্চল প্রিয় ভাই ও বোনেরা পরীক্ষায় ওরিয়েন্টাল অঞ্চল থেকে সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসবে তাই না অতীতে এই এই এখান থেকে প্রশ্ন আসছে মূলত এই জায়গা থেকেই সবচেয়ে বেশি প্রশ্ন আসছে এখন কয়টা অঞ্চল সম্পর্কে আর কতটুকুই বা পড়া যায় এখানে কিন্তু প্রত্যেকটা অঞ্চলের ব্যাখ্যা দেওয়া নাই ব্যাখ্যা মূলত ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের দেওয়া আছে বুঝতে পারলাম আর বাকি অঞ্চলগুলার জিনিসপত্র সম্পর্কে তোমার এইখানেই বলা আছে কিন্তু এমন যে বাকিগুলা পড়তে হবে না আচ্ছা তোমরা একটা ছোট্ট আইডিয়া নিয়ে রাখতে হবে ইউরোপ কোন অঞ্চলের অংশ ইউরোপ মহাদেশ প্যালিয়ার্কটিক এক লাইনে ক্লিয়ার অস্ট্রেলিয়ান মহাদেশ অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল ঠিক আছে দক্ষিণ আমেরিকা দক্ষিণ আমেরিকার দেশ হলো ব্রাজিল আর্জেন্টিনা যারা ফুটবল খেলে ঠিক আছে ল্যাটিন আমেরিকা কোপা আমেরিকা খেলে যারা তারা হলো নিউ ট্রপিক্যাল ওকে ইথিওপিয়ান কি দুনিয়ার সব আফ্রিকা মাদাকাস্কার এরা হলো ইথিওপিয়ান আফ্রিকান লোকগুলো এরকম ইথিওপিয়ান বলে ডাকি না মাঝে মাঝে আর আজকের যে আমেরিকা ইউএসএ কানাডা এই ইউএসএ কানাডা এরা কি নিয়ার্কটিক অঞ্চল ভাইয়া বেসিক ভাবে এইভাবে মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তাহলে গ্যাঞ্জাম লাগবে ইউরোপ কোনটা প্যালিয়ার্কটিক আর তোমার ইউএসএ কোনটা কানাডা কোনটা নিয়ার্কটিক তাহলে এদের নামের সাথে কি দেওয়া আর্কটিক আর্কটিক মানে কি আর্কটিক মানে প্রশান্ত মহাসাগর আর্কটিক ঠিক আছে ওকে ফাইন তাহলে আমরা বেসিকটা বুঝে গেলাম এখান থেকে যদি দেয় এরকম প্রশ্ন দিতে পারে ইউরোপ কোন কোন অঞ্চলে আচ্ছা এখন এখান থেকে কয়েকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস পড়তে হবে এই প্রাণীগুলো শুধু এই এলাকাতেই পাওয়া যায় অন্য এলাকায় সাধারণত কম পাওয়া যায়
বাকিগুলা অন্য জায়গায় থাকতে পারে বাট এই কথাগুলা প্যালিয়ারটিকের জন্য প্রযোজ্য অরিয়েন্টাল অরিয়েন্টাল আরো দশ বার পড়াবো তারপরে এখান থেকে অরিয়েন্টাল তো এগুলো এইগুলা প্রাণী তো তুমি তোমার ছোটবেলায় যত কাহিনী পড়ছো জীবনে যদি গুলো গল্প উপন্যাস পড়ে থাকো দেখবে যে এই প্রাণীগুলোর কথা আমাদের বন জঙ্গলে বলাই হয় ঠিক আছে অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল তো পরীক্ষা তো আসবে যে অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চলে বিশেষ প্রাণী কোনটা তোমরা সবাই জানো ক্যাঙ্গারু ওয়ালবি কোয়েলা প্লাটিপাস ওমব্যাট এই যে কথাগুলা এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু শুধু অস্ট্রেলিয়ার অঞ্চলের জন্য বিখ্যাত বার্ড অফ প্যারাডাইস ঠিক আছে লায়ার বার্ড প্রিয় ভাইয়া ভাইও আপুরা এই যে এইগুলা কিন্তু শুধুমাত্র কিউই পাখি কোন এলাকার জন্য বিখ্যাত কিউই পাখি নিউজিল্যান্ডের অপর নামিত কিউই এই যে কয়েকটা কথা পড়াইলাম ক্যাঙ্গাডু কিউই বার্ডস অফ প্যারাডাইস কোয়েলা ওয়ালাবি ওমব্যাট প্লাটিপাস এগুলো কিন্তু অস্ট্রেলিয়ান অঞ্চল এগুলো কিন্তু অন্য এলাকায় পাওয়া যায় না বললেই চলে ঠিক আছে ওকে ব্রাজিল এলাকার জন্য বিখ্যাত মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা অলরেডি এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল আচ্ছা তো ব্রাজিল এলাকার জন্য আলাদা করে ইম্পর্টেন্ট কিছু দেখছি না এই এলাকায় হামিং বার্ডটা লিখে রাখতে পারো যে হামিং বার্ড এই এলাকার পাখি ওকে মনে রাখতে রাখতে পারো আচ্ছা ইথিওপিয়ান অঞ্চল অলরেডি পরীক্ষা আসছে আরমাডিলো মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা দু হাজার এগারো আরমাডিলো কোন এলাকায় পাওয়া যায় আরমাডিলো আরমাডিলো এলাকা পাওয়া যায় যদিও এমন না যে আরমাডিলো অন্য এলাকায় পাওয়া যায় না বাট দ্যাট ইস এটা যেহেতু অলরেডি এখান থেকে প্রশ্ন আসছিল সেজন্য আমি আলাদা করে দাগাই দিলাম গরিলা শিম্পাঞ্জি এমন না যে দুনিয়ার অন্য কোথাও পাওয়া যায় না কিন্তু এই এলাকায় বেশি পাওয়া যায় এই আর কি ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা মোটামুটি জেনে গেলাম নিউ ট্রপিক্যাল হামিং বার্ড কেটেই দাও নিউ ট্রপিক্যাল থেকে পড়ার কিছু নেই নিউ ইয়র্ক থেকেও পড়ার কিছু দেখছি না তো মোটামুটি আর এই যে অস্ট্রেলিয়ান আর ওরিয়েন্টাল এখান থেকে বেশি প্রশ্ন আসার সম্ভাবনা আরমাডিলো যদি চলে আসছে এটা আলাদা করে দাগাই দিলাম ঠিক আছে মূলত পড়তে হবে আমাদেরকে ওরিয়েন্টাল আমাদের দুনিয়ার আমাদের দুনিয়াটা কিন্তু ওরিয়েন্টাল অঞ্চল ঠিক আছে বাংলাদেশ পাকিস্তান ভারত তো এগুলো পড়ে আর টাইম নষ্ট করার কিছু নাই আহ উদ্ভিদ কি আমাদের চারপাশে যা উদ্ভিদ দেখো তাই এখানে নতুন করে পড়ার কিছু দেখছি না মাছ ইলিশ রুই মাগুর কই বুঝতেই পারছো প্রশ্ন বানানো এখান থেকে টাফ এগুলো থেকে প্রশ্ন বানানো টাফ বাংলা নাম গুলো পড়লেই হয় কোনো ব্যাঙ্ক সোনা ব্যাঙ্ক সালমান্ডার কোনো ব্যাঙ্কের বৈজ্ঞানিক নামটা একটা পড়বা দত্ত ফাইনাস মেলানোস্টিকাস দ্যাটস ইট ঠিক আছে এগুলো বাংলা নামগুলো একটু রিডিং দেখে নিবা গোকরা একদম ঝরঝরা টনটনা কয়টা নাম দেওয়া আছে এই জায়গায় ছয় দশটা এই দশটা নাম উইথ এই দশটা বৈজ্ঞানিক নাম ভাই রে ভাই এইটাতে আর কোনো কথা হবে না সবুজ রুই সাধারণত কম পাওয়া যায় ঠিক আছে ওকে এক্সোটিক কাকে বলে অন্য অঞ্চল থেকে এই দেশে আনে চাষ করা হয় এই টাইপের আর কি আচ্ছা তাহলে দেখো দিজ আর এন্ডেমিক একদম এই বক্স পরীক্ষা চলে আসছে বলে দিলাম এই বক্সে কিন্তু পরীক্ষা প্রশ্ন আসবে এবং গ্যারান্টি একশো পার্সেন্ট গ্যারান্টি সহ বললাম পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসে ওরিয়েন্টাল অঞ্চলের এন্ডেমিক প্রাণী কোনটা ঠিক আছে তাহলে প্রাণী শেখালাম ডান এবার বাংলাদেশের বনাঞ্চল তো এই বিষয়ে আমরা একটা ছোট আইডিয়া পেয়ে গেছি আমাদের দেশে এক নম্বর হলো ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল আছে সুন্দরবন দুই নম্বর পত্র ঝরা শালবন আর তিন নম্বর হলো ওই যে অর্ধ চির সবুজ ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট কোনগুলো চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রাম সিলেট যেগুলো হলো ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট তাই না এই সবুজ বনাঞ্চল গুলা পরীক্ষা কিন্তু প্রশ্ন আসবে আমাদের চির সবুজ বনাঞ্চল কোথায় পাওয়া যায় চট্টগ্রাম এবং সিলেটে এখানে অনেক কথা বলা আছে এগুলো এগুলো এতগুলো নাম পড়ে পাগল হওয়ার কোনো দরকার দেখছি না আমি নোনিড নোনিড এইটা ইম্পর্টেন্ট সিলেটের মধ্যে রাতার গুল আছে রাতার গুল কি বলে সোয়াম ফরেস্ট ভেরি ইম্পর্টেন্ট বাংলাদেশের একমাত্র সোয়াম ফরেস্ট কোনটা রাতার গুল কে কে রাতার গুল ঘুরতে গেছে হাত তোলো রাতার গুল কি ধরনের ফরেস্ট সোয়াম ফরেস্ট 
ফরেস্ট মানে কি মিঠা পানির জলাবদ্ধ তার মানে এই গাছগুলো সব পানির মধ্যে আমি রাতার গুলো ঘুরতে গিয়েছিলাম আজ থেকে প্রায় আট বছর আগে যখন আমি মেডিকেলে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ি ফার্স্ট ইয়ারে পড়তে পারি আমি নিশ্চিত না তো তখন আমি রাতার গুলো ঘুরতে গিয়েছিলাম ফ্যান্টাস্টিক অভিজ্ঞতা ওকে তো এই এইখান থেকে এই প্যারা থেকে প্রশ্ন আসবে অন্যগুলো এগুলো পড়ে আমি বিশ্বাস করি না এগুলো পত্র ঝরা বাংলাদেশের একমাত্র পত্র ঝরা বন কোনটা একমাত্র না দুই তিনটা আছে ছোট ছোট শালবন বিহার রাংটিয়া গজনি বন তো মূলত শালবন মূলত শালবন ময়নামতির বন মূলত ওই বনটাই হলো বাংলাদেশের প্রধান প্রধান বন ঠিক আছে এগুলোতে এটা পাতা ঝরে যায় ওকে এগুলো এগুলোতে আর এগুলোতে এখানে এই লাইনটা পড়তে পারো সেটা হলো এই যে শালবন এলাকাতে উঁচু জমিগুলাকে বলা হয় চালা আর মাঝখানে সমতল ভূমিতে যে জমিগুলো সেগুলোকে বলে বাইদ চালায় বন আছে আর সে বাইদে বাইদে ধান চাষ করা হয় তো এটা তো পাহাড়ের মধ্যে পুরা পাহাড়টার মধ্যে শালবন দুটা পাহাড়ের মাঝে যে জায়গাটা সেটাকে বলে বাইদ ওই বাইদে ধান চাষ করা হয় শালবনের প্রধান উদ্ভিদের নাম কি শাল যেহেতু আটানব্বই ভাগ উদ্ভিদই শাল সেই জন্য এটাকে বলা হয় শালবন ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে এখন এই বনের আরেক নাম গজারি বন কারণ আসল শাল গাছগুলো নাই ওই শাল শাল গাছগুলো মানুষ কেটে ফেলেছে ওই শাল গাছের গোড়া থেকে নতুন গাছ গজাইছে যেহেতু নতুন গাছ গজাইছে তো এটাকে বর্তমানে সেজন্য গজানো গজানো হিসেবে এটাকে গজারি বন বলা হয় আর এইখানে দেখো শাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম মুখস্থ করতে হবে সরিয়ার অবস্থা ইম্পর্টেন্ট শাল গাছের বৈজ্ঞানিক নাম বলে না যে শাল কাঠ বাইরে তার মানে শাল অনেক শক্তিশালী একটা কাঠ তো দিস ইস কল সরিয়া রবাসটা রাইট ওকে ঠিক আছে এইবার ম্যানগ্রোভ বারবার একই কথা পড়ানো হচ্ছে সেটা হলো যে ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল আমাদের কোথায় আছে একটা হলো সুন্দরবন সুন্দরবন হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বনভূমি তাই না আচ্ছা ঠিক আছে এছাড়া চট্টগ্রামের মধ্যেও কিন্তু ম্যানগ্রোভ বন আছে যেটার নাম অপর নাম চকরিয়া সুন্দরবন যাদের বাড়ি চট্টগ্রাম তোমরা কিন্তু অনেকে জানো পরীক্ষাটা আসতে পারে যে মাতামুহুরি নদীর মোহনায় কোনটি অবস্থিত উত্তর হলো চকরিয়া সুন্দরবন আর সুন্দরবনের বাষট্টি পার্সেন্ট কিন্তু আমাদের দেশে আটত্রিশ পার্সেন্ট কিন্তু ইন্ডিয়াতে অবস্থিত ঠিক আছে এটা যাতে আমরা মনে রাখতে পারি আর সুন্দরবনের বারবার একই কথা মনে রাখব উদ্ভিদগুলার মূল কথাই কি শ্বাসমূল ঠেসমূল জরায়ু জঙ্করোদ্গম এই কথা যাতে তোমরা না ভুলো ওই 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 উদ্ভিদগুলোর নাম আবার দেওয়া আছে নতুন করে কোনো পড়ার কিছু দেখছি না আমি এগুলোতে নতুন করে পড়ার কিছু নাই ঠিক আছে ঘুরে ফিরে একই কথা এইটা কষ্ট করে মুখস্থ রাখবা সুন্দরবনে কত রকম গাছ আছে কত রকম পাখি আছে কত রকম প্রাণী আছে তাহলে তাকায় দেখো সুন্দরবনে দুইশো উনব্বই রকম প্রাণী জলের মধ্যে দুইশো উনিশ রকম প্রাণী আর তিনশো পনেরো প্রজাতির পাখি এইটা শেখাটা আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা আমাদের একটা আমাদের একটা গর্বের বিষয় যেটা সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে দিয়েছেন এবং সুন্দরবন আছে বলে আমরা কিন্তু কিছু টের পাচ্ছি না না হলে বরিশাল বলে কোনো বিভাগ থাকতো না সাতক্ষীরা খুলনার দুই তিনটা জেলা কোথায় উড়ে চলে যাইত সমুদ্রের কলেজ কবলে চলে যাইত এই বনটা আছে বলে আমরা অনেকটা সেভ হই বুঝতে পেরেছি ওকে দু হাজার তেরো সালে হিসাব অনুসারে সুন্দরবন এখন কয়টা রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার আছে দেখো চারশো চল্লিশটা জানার জন্য জানতে পারো সুন্দরবনকে ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে কবে দেখো বাংলাদেশ সরকার ঘোষণা করে উনিশশো সালে আর ইউনেস্কো ঘোষণা করে উনিশশো সালে দুজনেরটাই মুখস্থ রাখবা কে কবে এটাকে ঘোষণা করে এগুলো এছাড়া এগুলা পড়ার কোনো মানে হয় না দ্যাট সিট ঠিক আছে আমার মনে হয় প্রচুর পড়ে ফেলেছ প্রচুর জেনে ফেলেছ সুন্দরবন সম্পর্কে এগুলোর মধ্যে আর এগুলো পড়ে টাইম নষ্ট করার কিচ্ছু নাই এইবার এইবার আসল পড়া বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় জীব এইগুলা থেকে না প্রশ্ন আসবে কারণ এগুলো তো বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এদের কথা কেউ বলে না সেজন্য কিছু কিছু পরীক্ষাতে এদের কথা বলা হয় বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ কতিপয় বিলুপ্ত প্রায় উদ্ভিদ এইগুলা মুখস্থ করা খুব কঠিন তারপরও এইটা না ঢাকা ভার্সিটিতে এতবারই প্রশ্নটা আসছে তোমরা এটা বিশ্বাস করতে পারবে না ঢাকা ভার্সিটি দু হাজার সাল থেকে দু হাজার দশ সাল পর্যন্ত এই প্রশ্নটা মিনিমাম ছয় থেকে সাতবার আসছে মানে বায়োলজি প্রশ্ন মানেই নিচের নিচের কোন উদ্ভিদটি বাংলাদেশের এন্ডেমিক এই যে নেমা ব্যাঙ্গালেন্সিস বা খুদে বরলা এই যে এতবার ঢাকা ভার্সিটি ভর্তি পরীক্ষা এসেছে গত দশ বছর কয়েকবার আসছে আমি আর এটা স্টাডি চালাই নাই বাট এতবার আসছে দিস ইজ রিয়েলি রিয়েলি আনবিলিভেবল ঠিক আছে তো আমার মনে হয় যে ওকে ঠিক আছে 
এখান থেকে এই বক্স থেকে নেমা বেঙ্গল ইনিংস প্রচুর প্রচুর আসছে এখানে বাকিগুলোর বাংলা নামগুলো পড়বা বাংলা নামগুলো এখান থেকে পড়ো এগুলো বৈজ্ঞানিক নাম আমি আবার এখন পড়তে বলবো তাহলে চলো শুরু করা যাক বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় বৈজ্ঞানিক উদ্ভিদের বিবরণ তাহলে এই যে বললাম না এই এটা আমরা এখন ভিতরে পড়ব তালিপাম তো তালিপাম বৈজ্ঞানিক নাম পড়তে হবে তাকায় দেখো এটা পড়তে হবে তাল কথাটা লেখা আছে করিফা তালিরা তাহলে এটা হলো তালিপাম আর ভেতর থেকে কিচ্ছু পড়বা না ঠিক আছে ওকে মল্লিকা ঝাঁঝি প্রিয় ভাই ও বোনেরা জাস্ট এ দেখো আলড্রো ভন্ড এ দেখো মল্লিকা ঝাঁজি একটা ভন্ড এই নাম দিয়ে মনে রাখতে হবে মনে রাখার সিস্টেম হলো ভন্ড ভন্ড ভেসিকুলাসা আর কিচ্ছু না হ্যাঁ মল্লিকা ভন্ড খুদে বড়লা এই যে বাংলাদেশের এন্ডেমিক উদ্ভিদ এই লাইনটা যে ঢাকা ভার্সিতে কতবার আসছে ইউনিভার্ন নেমা বেঙ্গালেন্সিস খুদে বড়লা নামের মধ্যেই বেঙ্গালেন্সিস দেওয়া আছে দেখতে পাচ্ছ করুদ তো করুদ গাছ আমি জীবন নিজেই কয়েকবার দেখছি অসংখ্য জীবন অনেক জায়গায় দেখেছি তো এই যে লিকুল লিকুয়ালা পেলটাটা জাস্ট নামটা চিনে রাখা এটা হলো করুদ রোটেলা রোটেলা গাছ দেখছি কিনা আমার জানা নাই এটা নামও রোটেলা এটাও কিন্তু বাংলাদেশের একটা এন্ডেমিক উদ্ভিদ এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায় পৃথিবীতে খুব কম জায়গাতে পাওয়া যায় ঠিক আছে তাহলে এইগুলো কিন্তু বাংলাদেশের এন্ডেমিক যেগুলোতে লিখা সেগুলো কিন্তু পরীক্ষায় আসবে দেখো বোল ধরো ভিতর থেকে কিছুই পড়তে বলতেছি না তার মানে দেখো পড়া কতটা কমাই দিচ্ছে এইবার বাংলাদেশের বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী তোমার কিন্তু উচিত হবে এই বাংলা নামগুলো অবশ্যই পড়া যদিও তুমি এই নামগুলোর অর্ধেক কিন্তু অলরেডি আগেই পড়ে এসেছ ঠিক আছে বাংলা নামগুলো পড়াটা বুদ্ধিমানের কাজ চাইলে একবার বৈজ্ঞানিক নাম রিডিং করতে পারো আমি লিখে দিলাম রিডিং এটা মনে রাখার কোনো সূত্র নাই তুমি যদি আমাকে বলবে মুখস্থ করাই দেন দ্যাট ইস এই মুহূর্তে আমার পক্ষে এটা সম্ভব না দুই তিনবার পড়লে তোমার একটু ব্রেনের মধ্যে সেট হতে পারে এখন দেখো বাংলাদেশে বিলুপ্ত প্রায় প্রাণী রাত শকুন এইটা তো পড়তেই হবে আলাদা করে লিখা আছে তাই না সার্কো স্যাক্রো দেখো সার্কো জিপস ক্যালভাস ঠিক আছে ওকে তারপর ঘড়িয়াল গ্যাভিয়ালিস গ্যাঙ্গেটিকাস এই হলো ঘড়িয়াল ঠিক আছে মিঠা পানির কুমির খুব ইম্পর্টেন্ট জাস্ট একটা করে লাইন এগুলো কিন্তু বিলুপ্ত প্রায় বিলুপ্ত প্রায় এগুলো নিয়ে কিন্তু পরীক্ষায় খুব মাথা ঘামায় প্রোকোডাইলাস আর কিছু পড়া দরকার দেখছি না নীল গাই গাইটাকে নাম দেওয়া হয়েছে নীল গাই বস ফেলাস ঠিক আছে বস মানে গরু বস ফেলাস হলো নীল গাই ওকে বস মানে গরু কত মজার কথা না বস ইন্ডিকাস মানে হলো গরু ওকে ঠিক আছে এইবার চলে যাও পড়ার প্রচুর সুসুক রিভার ডলফিন সুসুক তোমরা শুনেছ নাম নামটা দেখো জাস্ট ছবি দেখে নামটা পড়ে ফেলবা ওর কায়লা ব্রেভিরো মুখস্থ করার দরকার নেই চিনতে পারলেই হয়েছে যে এটা সুসুক ঠিক আছে চ্যাপ্টারটা কিন্তু ছোট না আমরা লাস্ট টপিকে আসার চেষ্টা করলাম জীব বৈচিত্র আমরা কেবল লাস্ট টপিকে এসে ঠেকলাম এইগুলা আহ মুখস্থ করা কিছুটা টাফ এগুলো আমি কিছুই পড়তে দিব না এগুলা এগুলো পড়ার সময় নষ্ট করার দরকার নাই পড়ব আমরা এই জায়গায় ভেরি ইম্পর্টেন্ট জীব সংরক্ষণ করা যায় দুই ভাবে একটাকে বলে ইন সিটু সংরক্ষণ আর একটাকে বলে এক্স সিটু সংরক্ষণ একটু বেসিকটা বুঝে নাও ওখানে শিকার করা আমি নিষিদ্ধ করে দিলাম ওখানে যে কোনো ধরনের লোক চলাচল নিষিদ্ধ করে দিলাম দিস ইস কল ইন সিটু অর্থাৎ ওই এলাকায় একটা জঙ্গল ছিল একটা বন ছিল ওটাকে আমি অভয়ের অন্য ঘোষণা করে দিলাম ওখানে প্রাণীরা অভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবে কিন্তু তুমি আমি অভয়ে ঘুরে বেড়াতে পারবো না তুমি আমি যখন ঘুরবো আমাদের ভয় লাগবে যে প্রাণীগুলো তো এখানে অভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে তাহলে দ্যাট ইস কল ইন সিটু আর এক সিটু কোনটা এই প্রাণীগুলাকে ধরে আনে যখন আমি আমার মতো করে সাজাবো যেমন একটা চিড়িয়াখানা চিড়িয়াখানায় ওদেরকে ধরে আনে আমি আমার মতো ওদেরকে বাঁচায় রাখছি তাহলে ইন সিটু হলো প্রাকৃতিক এক সিটু হলো কৃত্রিম এই কথাটা বুঝতে হবে তাহলে ইন সিটু গুলো কি কিরকম ন্যাশনাল পার্ক বা জাতীয় উদ্যান বাংলাদেশে মেলা গুলো জাতীয় উদ্যান আছে এখানে ছবির দিকে তাকায় দেখো ষোলোটা জাতীয় উদ্যান ঘোষণা করা হয়েছে মুখস্থ করে লাভ নাই সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ছোটটা পড়তে পারো সবচেয়ে ছোট জাতীয় উদ্যান হলো দিনাজপুরের রামসাগর আমি গত বছরই গিয়েছিলাম ঠিক আছে আর সবচেয়ে বড় হলো নিঝুম দ্বীপ বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় জাতীয় উদ্যান এটাই পরীক্ষায় আসবে নোয়াখালী নিঝুম দ্বীপ নিঝুম দ্বীপে অনেকেই ঘুরতে যায় তো দ্যাট ইস বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ন্যাশনাল পার্ক তাহলে সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ছোটটা পড়লা ইকো পার্ক তোমরা ভাবতে পারো যে ইকো পার্ক মনে হয় কৃত্রিম না ইকো পার্কও কিন্তু ওই জাস্ট সংরক্ষণ করা প্রাণীরা প্রাণীর মতো ঘুরবে জাস্ট ওখানে একটু ব্যাপারটাকে সংরক্ষণ করা এগুলো কি মুখস্থ রাখা সম্ভব আমাদের পক্ষে এগুলো মুখস্থ রাখা সম্ভব না কোথায় কোন ইকো পার্ক আছে আমি নিজে জীবনে ঘুরছি গেছি কয়টাতে আমি বলতে দুই একটাতে গেছি জীবনে জীবনে একবার এগুলোতে গেলে খারাপ লাগার কথা না
একই রকম যেখানে ওই এলাকাটাকে ঘোষণা করে দেওয়া চর কুকরি মুক্রি হলো সবচেয়ে ছোট অভয়ারণ্য সুন্দরবনের পশ্চিম হলো বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় অভয়ারণ্য আর পূর্বে গেম রিজার্ভ বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ ছিল কোথায় কক্সবাজারে দেখো এই তিনটা লাইন দাগাই দিলাম পরীক্ষায় প্রশ্ন আসলে এই তিনটা লাইন থেকে আসবে বাংলাদেশের একমাত্র গেম রিজার্ভ কোথায় ছিল টেক নাফে ঠিক আছে এই যে গেম রিজার্ভ গেম রিজার্ভের সংখ্যা কি এখান থেকে রিডিং করে নিতে পারো কার যদি ভালো লাগে এখন কিন্তু বাংলাদেশে একটা গেম রিজার্ভ নাই গেম রিজার্ভটাকে কি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে অভয়ারণ্য গেম রিজার্ভের সাথে পার্থক্য হলো গেম রিজার্ভে তুমি চাইলে শিকার করতে পারতা কিন্তু অভয়ারণ্যে কেউ কোনো শিকার করতে পারবে না সবচেয়ে বড় সবচেয়ে ছোট আর এই লাইনটা আলাদা করে পড়তে হবে ঠিক আছে ওকে তাহলে কত কিছুই তোমাকে জানালাম এরপর দেখো বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে দিলাম সুন্দরবনকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করছে ইউনেস্কো এবং বাংলাদেশ সরকার যেটাকে বিশ্ব ঐতিহ্য ঘোষণা করে দিবে সেটাকে কি তুমি ক্ষয়ক্ষতি করতে পারবা পারবা না তারপর দেখো মৎস্য অভয়াশ্রম ফিস স্যাংচুয়ারি জাস্ট নামটা হালদা নদী বাংলাদেশের সবচেয়ে বিখ্যাত নদী নাম হালদা নদী হালদা নদী তারপর সিলেটে তাঙ্গুয়ার হাওড় হাকালুকি হাওড় এগুলাকে মাছের অভয়াশ্রম এগুলাতে একটা বছর নির্দিষ্ট সময় কেউ মাছ মারতে পারবে না নাহলে তো দুনিয়া থেকে মাছগুলাই সব খেয়ে ফেলবো আমরা মানুষ এত ভয়ঙ্কর ঠিক আছে বুঝতে পারলাম টাঙ্গুয়ার হাওড়কে আবার দু সালে রামসার সাইড ঘোষণা করা হয়েছে রামসার সাইড এটা এক ধরনের ঘোষণা যেটা দিয়ে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোকে যেগুলো জীব বৈচিত্রের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সেগুলোকে কি ঘোষণা করা হয় রামসার সাইড ঠিক আছে দু সালে এটাকে রামসার সাইড ঘোষণা করা হয় টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ঠিক আছে রামসার ইরানের একটা শহরের নাম এইটাকে ঘোষণা করা হয়েছে একটা সভায় তো টাঙ্গুয়ার হাওড়কে ঘোষণা করা হয়েছে হাকালুকি হাওড় হালদা নদী তো ভাই বাংলাদেশের সকল নদীর বাপ নদীকে হালদা নদী দুনিয়ার যত মাছ আছে সবকিছুই হালদা নদীতে হালদা নদীতে দেখো মানুষের ডিম ধরার দৃশ্য দেখো ঠিক আছে হালদা নদীকে বঙ্গবন্ধু মৎস্য হেরিটেজ ঘোষণা করা হয়েছে তো নদী বললেই হালদা নদী এবং চারপাশে সিসি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে এই সময় যাতে কেউ ডিম না এই সময় যাতে কেউ মাছ না মারে বুঝতে পারলাম তো এইগুলো সবগুলো হলো ইন সিটু সংরক্ষণ সব ইন সিটু এক সিটু মানে কি এক সিটু শব্দের অর্থ নিজে বানাবা বোটানিক্যাল গার্ডেন ঢাকা বোটানিক্যাল গার্ডেন আমি নিজে ঘুরতে গেছিলাম মানে এটাতে কি তুমি এটাতে কি বলে এটা কিন্তু পুরোপুরি কৃত্রিম মানুষ এসে গাছ লাগিয়েছে তাহলে বাংলাদেশে অনেকগুলো বোটানিক্যাল গার্ডেন আছে ঠিক আছে ওকে পৃথিবীর প্রথম প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন ছিল পৃথিবীর যে প্রথম স্কুল থিওফ্রাস্টাসের স্কুল যার আপনার হচ্ছে লাইসিয়াম তার সাথে সংরক্ষিত গার্ডেন ওই জায়গায় থিওফ্রাস্টাস গাছটাস লাগাইছিল এবং সেই গাছের উপরে সে গবেষণা গবেষণা করতো ঠিক আছে ওকে বাংলাদেশের প্রথম বোটানিক্যাল গার্ডেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বোটানিক্যাল গার্ডেন আচ্ছা আর দেশের বৃহত্তম বোটানিক্যাল গার্ডেন কোনটা মিরপুরের একটা ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন কেউ যদি যেতে চাও যেতে পারো আর কেউ যদি না যাও তোমরা অলরেডি বোটানিক্যাল গার্ডেন দেখে ফেলেছো কেউ যদি দশ বছর পনেরো বছর আগে বাংলাদেশের সিনেমা দেখো প্রচুর সিনেমার শুটিং বাংলাদেশের বোটানিক্যাল গার্ডেনে হয়েছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে এরপর বীজ ব্যাংক তাহলে বীজ ব্যাংক এটা কিন্তু প্রকৃতিতে সম্ভব না এটা কিন্তু কৃত্রিমভাবে করা হয় বীজকে শুকিয়ে তাকায় দেখো মাইনাস বিশ ডিগ্রি তাপমাত্রায় কিন্তু তুমি একশো বছর পর্যন্ত যে কোনো বীজকে বীজকে সংরক্ষণ করে রাখা যায় এবং তোমরা জানো কিনা জানি না পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদগুলার বীজ যেগুলো মানুষের মানব জাতির ইতিহাসের জন্য গুরুত্বপূর্ণ এইগুলো কিন্তু মাইনাস এরকম বিশ থেকে মাইনাস তিরিশ চল্লিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় সংরক্ষিত আছে সাইবেরিয়া আছে না উত্তর মেরুর সাইবেরিয়া ওই এলাকাতে বিশেষ কিছু গুদাম ঘর তৈরি করা হয়েছে মাটির নিচে যাতে যদি প্রচন্ড সারা দুনিয়াতে প্রচন্ড বিশ্বযুদ্ধ লেগে যায় এবং একের পর এক পারমাণবিক বোমা অঘাতানে এটাকে মাটির এত নিচে এটাকে রাখা হয়েছে এবং এত কম তাপমাত্রা এটাকে মেনটেন করা হয় যাতে এই বীজগুলো থেকে যায় কারণ মানুষ খুব ভালো করেই জানে মানুষ খুবই মানুষ খুবই ভয়ঙ্কর যে কোনো দিন এই সভ্যতা শেষ হয়ে যেতে পারে তখন কিন্তু নতুন গাছ আমাদের দরকার হবে তাই না পারমাণবিক বোমা আট দশটা ফুটলে কিন্তু দুনিয়ার অর্ধেক সাইজ কোথায় ফসল ফলাবা বীজ পাবা কোথায় প্রথম ফসলটা যে ফলাবা বীজ পাবা কোথায় এরকম মনকে মন বীজ প্রত্যেক বছর সংরক্ষণ করা হচ্ছে প্রত্যেক বছর পৃথিবীর বিশ্বের বিভিন্ন দেশ এই জায়গায় বীজ ডোনেশন করে তাদের সেরা মানের বীজগুলাকে এই জায়গায় পাঠানো হয় ভবিষ্যতের মানুষদের জন্য বুঝতে পারলাম এই মাইনাস বিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় এগুলোকে ওকে তারপরে ফিল্ড জিন ব্যাংক ভাইয়া ব্যাংক নামটা শুনলেই তো বুঝতে পারছো যে এগুলো সব আলাদা করে বানাইছে চিড়িয়াখানা এখান থেকে তাহলে হেডলাইনগুলো থেকে প্রশ্ন আসবে নিম্ন তাপমাত্রা সংরক্ষণ এই প্যারাটা পুরাটাই পড়বা গোল আলুকে এই প্যারাটা পুরাটা পড়বা
তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে কি পড়তে হবে ইন সিটু এক্স সিটু থেকে কিন্তু উদাহরণ থেকে প্রশ্ন আসবেই যে নামগুলো থেকে প্রশ্ন আসবেই এই যে দেখো এখানে আবারও বলা হচ্ছে যে ইন সিটু ওভাবেই রাখা হয় এক্স সিটু আমরা আলাদা করে বানাই ঠিক আছে কত কিছু তোমাদেরকে জানালাম বাপ রে বাপ তো এগুলো আর পড়ার কিছু দেখছি না আইউ সি এন এগুলো 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 টাইম নষ্ট করার কোনো মানে হয় না এরই সাথে সাথে চ্যাপ্টারটা আমি শেষ করে ফেললাম প্রচুর পড়া পড়াইলাম তোমরা যদি বিশ্বাস করতে চাও যে আমি যা পড়াইছি দ্যাটস মোর দেন এনাফ এরপর সম্ভব হলে আমাদের অ্যাপের এমসি গুলো একবারের জন্য হলেও সলভ করে ফেলো যেগুলো আনকমন লাগবে জাস্ট অ্যাভয়েড দেন কিন্তু তুমি যদি আমার অ্যাপের এমসি গুলো সলভ করো আই উইল গ্যারান্টি ইউ হান্ড্রেড পার্সেন্ট কমন ইন দ্য এক্সাম তো কমন নিয়ে আবার বলছি কমন নিয়ে তোমাদের ভাবতেই হবে না কমন নিয়ে তোমাদের ভাবতেই হবে না যদি তুমি আমার এই পড়াগুলা পড়ে ফেলো ইনশাল্লাহ তো আজকের পরীক্ষায় তোমরা অনেকেই অংশ নিয়েছ